ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണേന് നമുക്ക് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം ആൻഡ് അസെറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻകം ഓർ ബെനഫിറ്റ് ഇൻകമോ ബെനഫിറ്റോ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നാണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അസെറ്റിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു മെഷീനറി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേറ്റൻ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ആണ് അസെറ്റ് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ കൺസംഷൻ ഓർ ഫർദർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പൊ അസെറ്റിന്റെ ഫർദർ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിന് എന്താണ് ലീഗൽ ക്ലെയിംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫൻ അറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഒരു ഡിഫൈൻഡ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിനെ അല്ലെ ഒരു അസെറ്റിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സംതിങ് വൺ ക്യാൻ ഓൺ ഒരാൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം സംതിങ് ഓഫ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിമിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് അസെറ്റിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റും ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റും ഉണ്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസി ദേ ആർ ടിപ്പിക്കലി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെഷറബിൾ ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺഡ് ബൈ എ കമ്പനി സച്ച് എസ് എക്യൂപ്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്സ് ബോൺസ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ അസെറ്റ്സ് അതിന് ഈ അസെറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ ഫോം ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കറണ്ട് എന്നും ഫിക്സഡ് എന്നും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഒരു ഇയറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനേക്കാളും മോർ ലിക്വിഡ് ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഒരു ഇയറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നോൺ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേറ്റന്റ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ഗുഡ് വിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സും അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സും ഇത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിലെ തന്നെ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേറ്റൻസും കോപ്പി റൈറ്റ്സും ഗുഡ് വില ഒക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്സ് അപ്പൊ ദീ ദ കീ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഓ ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിളിന് അതില്ല ടാഞ്ചിബിൾ
ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വരുന്നതാണ് ഡെറ്റും ഇക്വേറ്റിയും ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മണി ബോറോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷെയർസോ സ്റ്റോക്സോ സ്റ്റേക്സോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ കമ്പനി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് മണി റേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് കൊടുക്കുക അപ്പം നഷ്ടം ഉണ്ടായാലോ ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ വിഹിതം അവർ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ അസെറ്റ്സ് റിക്വയർ എ ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾഡർ യൂഷ്വലി വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ വരുന്നതാണ് ബോണ്ട് ഡിബെൻച്ചർ ജി സെക്യൂരിറ്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോറോയിങ് മണി ഫ്രം സം വൺ ആൻഡ് ഓഫർ ഹിം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ടു റിപ്പേ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഓഫർ ചെയ്യും അതാണ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഓർ സ്റ്റോക്സ് ആർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ എ ക്ലെയിം ഓൺ ഏണിങ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഏണിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അസെറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടേക്കിംഗ് മണി ഫ്രം സം വൺ ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഹിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെറ്റ് വേഴ്സസ് ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇക്വിറ്റി ഓക്വിറ്റി ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് ലെസ് റിസ്ക് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ നമ്മൾ ആ നഷ്ടം കൂടി ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻഡ് ലാഭമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടും ഇവിടെ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ആണ് ഇവിടെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ ആസ് ദ റിട്ടേൺ ടു ദ ഹോൾഡർ അപ്പൊ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് റിട്ടേൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഡെറ്റിൽ ഫിക്സ്ഡും റെഗുലറും ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക റിട്ടേൺസ് കിട്ടുക പിന്നെ ഡെറ്റ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലെസ് വളട്ടൈലാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഹൈ ഫ്ലാ ഹൈ ചാൻസസ് ഓഫ് വളർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്യൂയിങ് ബോ ഇഷ്യൂയിങ് എ ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡെറ്റ് ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂർ ബിക്കോസ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്പൊ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തണം ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് അലോസ് എ കമ്പനി ടു അക്വയർ ഫണ്ട്സ് വിതൌട്ട് ഇൻക്വറിങ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഡെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് പൈസ കിട്ടാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ അതുപോലെ ഡെറ്റ് ഓർ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഗെയിൻ ഓണർഷിപ്പ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്
എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് മിനിമം ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അത്രയും എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഡിനോമിനേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫേസ് വാല്യൂ വിത്ത് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസിംഗ് ദം ടു റേസ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഏത് ഫേസ് വാല്യൂലാണോ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ചില ബോൺസ് യു എസ് ഡോളേഴ്സിലായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് ഏതിലാണോ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അത് തന്നെ എന്താക്കാം അത് വിറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അത് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാം അതാണ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അടുത്തത് ടേം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ടേം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് അത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ടേം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി പീരിയഡ് റഫേഴ്സ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം വിത്തിൻ വിച്ച് ദ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സോ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയോ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടേം ഓഫ് മിത്ത് ഒന്നാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ മണി ആക്കാം അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പിന്നെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി പിന്നെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റഫോഴ്സ് ടു ദ കറൻസി ഇൻ വിച്ച് അസെറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഏതിലാണോ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് കറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് There are some assets denominated in one currency that allow earning cash flow uh, in different currency. That is, if you have any assets, that is, if you have any currency, you can denominate it. If you have any cash flow, you can earn it. If you have any currency, you can earn it. എസ് ഫ്ലോ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് ഡ്യുവൽ കറൻസി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് റിട്ടേൺ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ദ ക്യാഷ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് വിൽ പേ ടു ഓണേഴ്സ് എ റിട്ടേൺ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ഇൻ ഇറ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ദ മണി മെയ്ഡ് ഓർ ലോസ്റ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓവർ എ പീരിയഡ് അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ മണി അതാണ് റിട്ടേൺ പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലോസാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിന്മേലുള്ള റിട്ടേൺ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് റിട്ടേൺ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി റിട്ടേൺസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ജനറലി പ്രിഫർ ദോസ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ബ്രിങ് എ ഫെയർ റിട്ടേൺ അവർ അവർക്ക് ഫെയർ റിട്ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എസ് സി ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താ